。妈，什么事不能在家说，把我叫这儿来。也没什么大事，妈就想避开家里其他人和你说会话。来，来坐。妈，那你有什么事您说吧。江美啊，今天是你的生日，也是你嫁到咱们这个家第五个年头。首先祝你生日快乐，妈给你准备了一个生日礼物。妈，你怎么还送礼物啊？一家人，你怎么这么客气啊？正因为是一家人才送礼物，难道还送给外人吗？先收着吧。谢谢妈。江美啊，你嫁到咱们这个家五年了，自从你嫁到咱们这个大家庭，妈就没有拿你当外人。甚至啊，在你们吵架的时候，我总是骂自己的儿子不对。妈明白，儿子啊是自己生的，无论怎么骂他，他都不会往心里去。是啊，妈，这些啊，我一直都看在眼里。我也明白，您啊，一直都袒护着我。江美啊，你是我的儿媳妇，也是我的女儿。你老公呢是个家里的独生子，所以呢，我就特别希望有个女儿。年轻的时候呢，你公公特别贪玩，不务正业，所以说，家里的开支都是妈一个人支撑着。所以呢，妈最大的愿望呢，就是希望你们多生几个孩子，因为啊，人旺，财财旺。虽然我们没有多少钱。但是呢，你来到我们这个家，妈尽量满足你的要求。我们还年轻，也不要你们照顾。我和你爸呀，都有退休金。如果有一天生病了，我们还能报销。所以说呢，也不会给你们拖后腿的。妈，您看您说的，只要我们能动一天，就不会麻烦你们。婆婆呀，也年轻过，也做过别人家的儿媳妇。我深知道做儿媳妇的难处。这个饭呢，煮干了呢，不好吃；煮稀了呢，又没有胃口。所以呀、啊，在饮食方面，妈就尽量按照你们的饮食习惯。如果实在不行呢，咱们可以分开生活，也是可以的。妈，你怎么能这么说呢？您现在把我们照顾得这么好。我们幸福还来不及呢，我们啊，不能跟你分开住。江美啊，妈有些话想跟你说，希望你不要往心里去啊。妈，您说，妈年纪大了，有些事情啊看不过去，就爱多说几句。比如啊，你们两个人吵架的时候，总喜欢说妈，没把你老公教育好，让他养成了不良习惯。其实啊，夫妻关系是你们两个人的事情。你们生活在一起，吵架是正常的事情，不要把第三者强拉过去。老公呢，是你自己选择的；婚姻呢，也是你们两个人同意的，跟我们啊是没有关系的。我们只不过是你们的见证者。三十年以后呢，我们就不在这个世界上了。夫妻关系需要你们自己去处理。如果我的儿子不听话，你可以扇他几巴掌。老公啊，就是用来欺负的，婆婆支持你。还有一点，我要告诉你，我的今天就是你的明天，我总有一天会到了光能吃不能动的地步。到那个时候呢，你不要嫌弃妈邋遢，咱们呢都是女人，嘴巴呢是勤快了一点，但是呢心眼却是好的。天下没有哪个父母是坏心眼。想伤害自己的儿女。佛家有一句话：“福有福报，恶有恶报。”今天你孝顺我们，往后啊，你的孩子也会孝顺你们的。一个媳妇啊，半个女儿，我们永远都是一家人。谢谢妈。别忘了那个牵挂我们。